தமிழை ஆதரிக்கிற அனைவருக்கும் வணக்கம் என்னோடய பேர் கபிலன் இந்த வீடியோவில் ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு டாபிக் பார்க்க போகிறோம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வரலாற்றிலேருந்து பதினோரு நாட்களை ரிமூவ் பண்ணி எடுத்திருக்காங்க புரிகிற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா கேலண்டர்லேருந்து ஒரு பதினோரு நாட்களை ஸ்கிப் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம எல்லாேருமே இப்போ இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் இருக்கிறோம் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இப்போ முடிய போகுது இன்றைக்கி டேட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்பது பன்னெண்டு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இந்த இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் செப்டம்பர் மாதத்தில் மொத்தம் எத்தனை நாட்கள்னு பார்த்திங்கன்னா முப்பது நாட்கள் இதே இரண்டாயிரத்தி பதினேழில் செப்டம்பர் மாதத்தில் எத்தனை நாட்கள்னு பார்த்திங்கன்னா அதே முப்பது நாட்கள் தான் நம்மளுக்கு விவரம் தெரிஞ்சதுலேருந்து கேலண்டர் பார்க்க ஆரம்பித்தது வரைக்கும் செப்டம்பர் மாதனாவே முப்பது நாட்கள் தான் இதில் எந்த ஒரு டவுட்டும் கிடையாது ஆனால் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டில் செப்டம்பர் மாதத்தில் பதினோரு நாட்கள் கிடையாது செப்டம்பர் மாதத்தில் பத்தொம்பது நாட்கள் தான் இருந்திருக்கு ஏன்னா அந்த மாதத்துலேருந்து பதினோரு நாட்களை கட் பண்ணி எடுத்திருக்காங்க அது என்ன காரணத்திற்காக அந்த பதினோரு நாட்கள் அந்த மாதத்துலேருந்து ரிமூவ் பண்ணியிருக்காங்க அதை பற்றின ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஒரு குழப்பத்துக்கு இது மூலியாக தீர்வு கிடைக்கும் அந்த பதினோரு நாட்கள் எதுக்கு செப்டம்பர் மாதத்துலேருந்து ரிமூவ் பண்ணியிருந்தாங்க அதை பற்றி பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில பேசிக்கான விஷயம்லாம் சொல்லிடுறேன் நம்ம ஸ்கூல்லலாம் படிச்சுருப்போம் இந்த பூமி வந்து சூரியனை ஒரு டைம் சுற்றிட்டு வர்றதுக்கு வந்து முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி புள்ளி இருபத்தஞ்சி நாட்கள் ஆகும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ஸோ இந்த முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி புள்ளி இருபத்தஞ்சி நாட்கள் மூணு தடவை வந்துச்சு அப்படின்னா நாலாவது தடவை வந்து ஒரு ஒரு ஒன் டே வந்து எக்ஸ்ட்ரா வரும் ஸோ அந்த ஒன் டேவை தான் வந்து நம்ம லீப் இயராக நம்ம கன்வெர்ட் கன்வெர்ட் பண்ணி பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி நைன் அப்படின்ற நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஒரு லீப் இயராக இது நார்மலாக தெரியும் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் இது யார் வந்து இந்த இந்த டிசைன் பண்ணது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோமன் கண்ட்ரியில் அப்போ கிங்காக இருந்த ஜூலியஸ் சிசர் தான் வந்து இதை வந்து டிசைன் பண்ணியிருந்தார் இந்த முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி புள்ளி இருபத்தஞ்சி நாட்களை ஒரு பன்னெண்டு மாதமாக பிரித்து அவர் வந்து டிசைன் பண்ணியிருந்தார் ஆனால் அவர் ஆட்சிக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி அந்த கண்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா பத்து மாதம் தான் இருந்துச்சு ஜனவரி பிப்ரவரி அப்படின்ற மாதங்களே கிடையாது அந்த கண்ட்ரியில் வந்து முதல்ல ஆரம்பிக்கிற மாதம் என்னென்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்ச் மாதம் தான் மார்ச் மாதத்தில் ஆரம்பித்து டிசம்பர் வெறும் பத்து மாதம் தான் இருந்துச்சு ஸோ ஜூலியர் சீசர் ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கப்புறம் ஜனவரி பிப்ரவரி அப்படின்ற இந்த ரெண்டு மந்தாக அடிஷ்னலாக கொண்டு வந்தார் அது பிப்ரவரியில் மட்டும்தான் இருபத்தெட்டு நாட்களில் வச்சார் ஸோ எதுக்கு வச்சுருந்தார் அப்படின்னா இந்த பூமி வந்து இந்த சூரியனை சுற்றிட்டு வர்றதுக்கு அந்த இரு முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி புள்ளி இருபத்தஞ்சி நாள் அப்படின்ற ஒரு பாயிண்டில் அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வருது ஸோ இது மூணு வாட்டி வந்ததுக்கப்புறம் அதை ஆட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு நாளாக கணக்காகும் ஸோ அதனால் வந்து நார்மலாக வந்து ஒரு லீப் வேறு வச்சுட்டார் இதுக்கப்புறம் நம்ம சொல்ல போகிற விஷயம் எல்லாமே வாயில் சொன்னால் நிச்சயமாக உங்களுக்கு புரியாது ஸோ மேலே விஷுவலில் நான் சொல்கிறேன் அதை பாருங்கள் ஜூலியர் சிசர் வந்து என்ன சொல்லியிருந்தார் அப்படின்னா அவரோட கணக்குப்படி ஒரு க ஒரு வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பூமி வந்து சூரியனை சுற்றிட்டு வர்றதுக்கு முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி புள்ளி இருபத்தஞ்சி நாட்கள் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் ஆனால் அதை தொடர்ந்து பாப் கிரிகோரியன் அப்படின்ற ஒருத்தர் வந்து அவரோட ஸ்டைலில் ஒரு கேலண்டரை டிசைன் பண்ணியிருந்தார் அதில் எத்தனை நாட்கள் இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய வேல்யூ நான் கீழே பார்த்து சொல்கிறேன் பட் உங்களுக்கு மேலே வந்து டிஸ்பிளே ஆகிருக்கும் நீங்கள் அதை பாருங்கள் அந்த பாப் கிரிகரன் சொல்லியிருந்த வேல்யூ என்ன அப்படின்னா முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி புள்ளி இருபத்தி நாலு இருபத்தொன்று தொண்ணூறு தொண்ணூற்றி நாலு ஒன்பது இந்த நாட்கள் தான் முழுமையாக பூமி வந்து சூரியனை சுற்றிட்டு வர்றதுக்கு எடுத்துக்குது அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருந்தார் ஆனால் ஜூலியர் சிசர் என்ன சொல்லியிருந்தார் அப்படின்னா அவரோட கேலண்டரில் வந்து முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி புள்ளி அந்த அந்த டுவெண்ட்டி ஃபோரில் வர பாயிண்ட்டை வந்து அவர் முழுசாக ரவுண்ட் அவுட் பண்ணி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு எடுத்திருந்தார் இந்த ஜூலியர் சிசர் சொல்லியிருந்த அந்த பாயிண்ட்டையும் இப்போ அந்த புதுசாக பாப் கிரிகரன் அவர் சொல்லியிருந்த அந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டையும் மைனஸ் பண்ணும் அப்படின்னா இந்த ரிசல்ட் தான் வரும் இந்த ரிசல்ட்டை நம்ம டைமுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினோரு நிமிஷம் கிட்ட நம்ம அதிகமாக போயிருக்கோம் அதாவது ஜூலியர் சிசரை நம்ம ஃபாலோ பண்ண நம்ம பதினோரு நிமிஷம் அதிகமாக போயிருக்கோம் இதே ஒரு நூற்றி இருபத்தெட்டு வருஷம் போச்சு அப்படின்னா ஒரு நாள் நம்ம அதிகமாக போயிடுவோம் இந்த பாப் கிரிகோரியன் அவரோட கேலண்டர் அதோடய நேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரிகோரி கிரிகோரி கேலண்டர் இது யார் கண்டுபிடிச்சதுன்னா பாப் கிரிகோரியன் கே அவர் கண்டுபிடிச்சனால இந்த நேம் அவர் அப்படி வச்சுட்டாங்க கிரிகோரியன் கேலண்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கேலண்டருக்கு நேம் வச்சுட்டாங்க அந்த கேலண்டரில்
ஸோ இந்த வேல்யூவை அவங்க என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த கீ கிஸ் இந்த கிபி கீமுன்னு படிச்சுருப்போம் கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு முன்பு கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு மின்புன் சொல்லி பின்புன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதே மாதிரி ஏடின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது அது ஒரு நேம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா சரி அனன் டோமினின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நேம் இருக்குது சரியாக அதை பற்றின டீட்டெயில் எனக்கு தெரியல ஸோ அப் அந்த வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சி ஒரு வருஷத்தை எடுத்திருக்காங்க ஸோ அதிலிருந்து தான் இந்த ரோமன் கண்ட்ரி வந்து அந்த பர்டிகுலர் கேலண்டரை வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்காங்க எது வரைக்கும் அந்த கேலண்டரை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்த ஃபாலோ பண்ணாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு வருஷம் வரைக்குமே அந்த கேலண்டர் வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க இந்த பிரச்சனையெல்லாம் எந்த மாதத்தில் போய்ட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா செப்டம்பர் மாதத்தில் போய்ட்டு இருந்துச்சு செப்டம்பர் ஒரு ஒன்றாம் தேதியில் அந்த டைமில் போய்ட்டு இருந்துச்சு ஸோ அந்த கண்ட்ரியோட அப்போ அந்த கிங் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா ரெண்டாம் தேதியிலேருந்து ஒரு திட்டம் சொல் சொல்லியிருந்தார் அது என்ன திட்டம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு அந்த வருஷத்தில் தான் அந்த பிளான்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ அவங்க என்ன பண் எந்த எதை மாதிரியான ப்ராசஸ் எல்லாம் பண்ணி அந்த பதினோரு நாட்களை ஓவர் கம் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வருஷத்தையும் அந்த ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு அதையும் மைனஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் இந்த வேல்யூவை என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி இங்கே ஜூலியர் சிசரையும் அந்த பாப் கிரிகிரியன் அவங்க கண்டுபிடிச்சிருந்த அந்த வேலையும் ஆல்ரெடி மைனஸ் பண்ணி ஒரு பாயிண்டில் ஒரு வேலை வச்சுருக்கோம் அந்த பாயிண்ட் வேலையும் இங்கே மைனஸ் பண்ண வேலையையும் ஒன்றா மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா பதினொன்று அப்படின்ற ஒரு ஆன்சர் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அந்த பதினோரு அந்த பதினொன்று அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினோரு நாட்கள் இந்த பதினோரு நாட்களை எப்படியாவது ஓவர் கம் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்றதுக்காக அந்த ரோமனோட புது அந்த கிங் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாம் தேதி நீங்கள் எந்திரிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா மூணாம் தேதி வந்து அந்த ஆக்சுவலாக அந்த ரெண்டாம் தேதி வந்து அன்றைக்கி வந்து புதன்கிழமை அடுத்த நாள் அடுத்த நாள் மூணாம் தேதி மூணாம் தேதி விழுந்துருச்சு அப்படின்னா அன்றைக்கி வந்து வியாழக்கிழமை கணக்காகிடும் ஸோ இந்த பதினோரு நாட்களை நம்ம எப்படியாவது ஓவர் கம் பண்ணியாகணும் அப்படின்றதுக்காக அந்த நாட்டோட கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் யாரையுமே எந்த ஒர்க்குமே பண்ண விடாமல் பார்த்துக்கிட்டாங்க அந்த பதினோரு நாளைக்கும் அந்த நாட்டில் இருக்க மக்கள்லாம் சொன்னாங்க பதினோரு நாட்கள் போகல அப்படின்னா எங்களுக்கு சேலரிலாம் எப்படி நீங்கள் தருவீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கண்ட்ரியை நோக்கி கேட்கும் போது அந்த கண்ட்ரியோட அந்த கிங் வந்து நாங்கள் பதினோரு நாளுக்கு தேவையான எல்லா சேலரியும் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மக்களை வந்து சமாதானப்படுத்திட்டாங்க ஸோ ரெண்டாம் தேதியில் அந்த ரெண்டாம் தேதி விடிஞ்சது பார்த்தீங்கன்னா பதினாலாம் தேதியில் தான் விடிஞ்சிச்சு இதுக்கு இடைப்பட்ட பதினோரு நாட்கள் அந்த ஹிஸ்ட்ரியில் எதுவுமே நடக்கலை ஸோ அந்த ஜூலியர் சிசர் பண்ண அந்த தவற சரி செய்கிறதுக்காக தான் அந்த பதினோரு நாட்கள் அந்த கேலண்டர்லேருந்து ரிமூவ் செய்யப்பட்டது என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த பதினோரு நாட்கள் ஏன் நீக்கப்பட்டது அப்படின்றத நான் ஒரு ஒரு ஹண்ட்ரடுக்கு ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட்டாவது கிளியர் பண்ணியிருப்பேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த டாபிக் பர்டிகுலராக நான் அப்லோட் பண்ணதுக்கு காரணம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து அடிக்கடி போஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஏதாவது ஒரு டாபிக் பற்றி நீங்கள் பேசணுமா நீங்கள் சொல்லுங்கள் நான் அதை பற்றி ட்ரை பண்ணி முடிஞ்ச அளவுக்கு பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அதை பார்த்துட்டு உமாசங்கர் அப்படின்ற ஒருத்தர் என்னோடய காலேஜோட சீனியர் என்னோடய ஃப்ரெண்டுன்னு கூட சொல்லலாம் அடிக்கடி நான் போடுற எல்லா வீடியோக்குமே அது கமெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருப்பார் அவர் என்ன சொல்லியிருந்தார் அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலராக இந்த ஒன்ஸ் இந்த ஒன் செவன் ஃபைவ் டூ அந்த இயரில் பார்த்திங்கன்னா செப்டம்பர் மாதத்தில் பதினோரு நாட்கள் நீக்கப்பட்டிருக்கு அதை பற்றி நிறைய பேர் இது பேசலை நீங்கள் அதை ட்ரை பண்ணி முடிஞ்சால் பேசுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் ஸோ அதனால தான் நேற்று நைட்டிலேருந்து உட்காந்து இன்றைக்கி மதியம் இப்போ நான் ஆக்சுவலாக இப்போ நான் இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணிகிட்டு இருக்க டைம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்களே பாருங்கள் பதினொன்று ரெண்டு ஸோ இந்த பதினொன்று ரெண்டு வரைக்கும் நான் அவருக்காக தான் உட்காந்து இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு என்னோட கொடுத்துருந்த என்னோட பெஸ்ட்டை நான் கொடுத்துருப்பேன் நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த டாபிக் புரியலை அப்படின்னா இது வரைக்கும் நம்ம சொன்னது உங்களுக்கு புரியலை அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக கமெண்டில் பண்ணுங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒரு மெத்தட் இருக்குது அதை யூஸ் பண்ணி எப்படியாவது நான் உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறேன் இதே போல் நான் அடுத்து ஏதாவது டாபிக் பேசணும் அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோவில்